。脱单不脱发，控油防脱就用养元清。本节目由养元清指定赞助播出。人生半熟的你，心中是否藏着一块难以融化的坚冰，封存着最隐秘的记忆？那些不愿提及的过去，是对抗现实的铠甲，也是自我桎梏的悬崖。你，是否还有勇气重新开始？回归爱情的本质。我是许丽，今年三十四岁，我的职业是投资人。其实找对象就像投资一样，你是需要耐心跟等待的，才能找到最好的那个潜力股。成年人的恋爱吧，不只是风花雪月，就是两个人加在一起形成一个小宇宙，一加一大于二的那种。我叫林毅，我目前的工作是一家文化传媒公司的创始人。每一个年龄阶段都有每一个年龄阶段的精彩。遗憾和故事在，我感觉以我现在的状态，我到八十岁、九十岁了，还是可以充满满满少女心的。三观和五官让我选，我肯定都要的。但一定要排序的话，是始于五官，限于三观，最后终于有趣的灵魂。我叫苏瑞，也可以叫我苏苏。目前比较忙，就是被工作填满的一个状态。觉得自己单身的原因，可能是我陷入了自我价值的漩涡，不停的工作，也没有时间认识新的朋友。但是，我觉得爱情是人生必需品啊。人生就这三万多天，当然不能只有工作啊，要有爱情啊。我叫陈乔薇，今年三十三岁，是一名普拉提老师。我以前可能会选择爱我的人，但现阶段的我，我会选择我爱的人。这个心态的变化是，我想为自己活一遍，比较专注在自己。我想知道我要什么。在冬季的南方海岛，赴一念之约。如候鸟般飞往热带，展开一段蜜爱假期。我非常相信爱情 ，hundred percent。我会期待一个愿意跟我细水长流，也同时跟我轰轰烈烈的人吧。我想再为爱勇敢一次。如果那个人值得的话，我愿意，不管是别的国家或别的城市。都还可以继续发展。相信爱情，才能遇到爱情啊！可以接受命运所有的安排。我永远相信爱情，我一定是会因为爱情结婚。邂逅星空、沙滩和海风，期许一个温暖的拥抱。融化内心沉寂的坚冰。
，在这里袒露过去，接受彼此，因爱治愈，无所畏惧。智者涌入爱河，你准备好跨越山海，奔赴这场爱情的冒险吗？短片也都非常的有感受，那在这里呢，也要欢迎大家来到腾讯视频自制《轻熟龄恋爱观察类真人秀半熟恋人》的第三季，我们又回来了，回来啦，回来了。那我是谢楠，也是半熟恋人的老熟人、老朋友了。之前第一季跟第二季都有坐在这里跟大家一起磕磕糖、聊聊天。这次也非常开心能够陪伴他们的寻爱之旅。之前都是在繁忙的都市里面，可能来参加的朋友们呢，也只能下班之后匆忙地赶到我们的半熟小屋，相处的时间是有限的。但是这一季，我们让他们全脱产恋爱，就是特意把场景设置在非常浪漫、非常热烈的海岛上面，希望他们可以开启自己冲。充满期待的寻爱之旅。那我们现场观察室的每一位呢，也喜提了一个新的身份，就是半熟小岛的岛民。岛民，噔噔噔噔，喜提岛民，岛民入住。对，首先呢，我这边欢迎是以文学与人温暖借著作探讨爱情的杜素娟老师，欢迎杜老师，欢迎杜老师。同样，我们要欢迎的是喜欢磕 CP 的人形弹幕半熟恋人的忠实粉丝晶晶。今天磕到了，他们一进来我就又磕到了，还没看的表情包先录好了，你<笑>已经准备好这个心理了。然后还有甜度爆表、糖分超标的半熟元老唐艺昕，欢迎欣欣，又回来了。嗯，接下来也是老朋友啦，理性分析、感性共情、有顶级观察能力的恋爱学研究生纯叶，大家好。第一季的真正的元老来了，欢迎恋综模范情侣全民课堂的罗拉王能能。Hello， 回娘家啦。对，你们的组合名是巴拉拉能量。巴拉拉能量。对，记不记得当时我们都超级磕他们的？对，是巴拉拉能量妈呀。我们也觉得特别的开心，就真的回到娘家。刚刚回来的路上还觉得很感慨，就是没想到时间过了那么久。是啊，没有想到两年多了，快三年了是吧？嗯、哇，瞬。间回到当时，真的就是回到那时候，我们回那个棚里录最后一期那一种感觉。而且我特别感动，就是你们还那么好，还在一起。嗯、对对对，谢谢谢谢谢谢，真的没有白磕，我又相信爱了，<笑>就是这种感觉在。现在也磨合的比较好了。对，我们关系相处会有一些波澜，就是有些时候会有一些低谷，有些时候也很开心，但是现在进去很稳定的一个状态。对，哇，好好哦。因为你们其实是元老嘛，就是从刚进入节目的那个心情，到找到自己爱的人的心情，其实是不一样的。那对于第三季要参加的这些新的半熟男女们，你们会不会有一些过来人的建议给到他们？以我自己进入半熟一的形态来讲吧，我自己是一个交朋友的方式进去的，能获得爱情那是意外的收获，对吧？那收获友情，我觉得也是蛮好的。对对对。就属于这样的方式去展现自我，保持这样的一个个人的松弛感，同样给别人也是带来松弛感。我还是一直像之前一样，觉得就是要大胆一点去接受爱情。嗯因为可能在这个阶段，大家会顾虑的比较多一些，嗯，对，所以勇敢的去爱也是蛮难的一件事。是的，但是我也看到，就像你们有爱的激情，然后爱的冲动，我觉得特别美好。现在我跟他有一个私下的一个小互动，就是因为他会捏我一下脸，然后我就像小狗一样的，然后摇摇摇摇摇摇。<笑>因为他一得意就会有点像这种，就是情绪很外露的那个。对，因为我就是表情啊、心情啊都表露在脸上的人。你就是小狗摸摸头，他就开始摇尾巴。对,对,对,对，就是其实他觉得我抖脚不好，但是会呃换一种描述方式，就觉得我抖脚就是很可爱，他就是会显示出他的情绪来，情人眼里出西施，真的，天哪，恋爱酸臭，还不是隔着屏幕的扑面而来的，没有。我觉得你们刚说的话不属实，你们说你们已经平淡了，我觉得一点都不平淡，还顶在这儿呢，是不是？非常顶、嗯，我太上头了。我记得那个时候，我正好在录一个节目，然后那天是播出最后一集，就是你们俩接吻的那一集，亲嘴、亲吻的那一集，更<笑>重复三遍。然后我就在机场，我说不行，你要看，然后我就看到那热搜啊。
，我的机场大叫，然后把演我本人，对啊，然后就我就看热搜，然后一个个往上跳，就一直翻，一直翻，然后他说，那要不要亲一下？那亲个。就是这个，这句话一直在我脑中。没有，不要听一下，不要听一下。我说呀呀，我就疯了。我代替你回答是不是？哎呀，好激动！现在说起来都很激动。我觉得恋爱这个东西真的是看别人谈太有意思了。所以晶晶想磕到什么样的糖？我觉得我比较期待就是，纯爱战士。哦。我其实是特别珍惜和开心来这个录这个节目，嗯，因为说句实话，在我录过的这些恋综青年的时间当中，我是亲眼目睹，就是当下年轻人对于感情当中的那种内心的需求发生了明显的变化，嗯，所以我觉得这个是我了解这个。社会一个很重要的窗口，嗯，所以我特别的希望在这个地方能够收集我这个大数据的样本。我是因为第一季太上头了，后劲儿太大了，<笑>就是在观察别人的时候，其实很多时候也是可以反过来内观自己。对，作为三十加这样的年龄阶段来说，他们有了一定的人生阅历之后，他们会更成熟、更独立，嗯，然后会对另一半的要求会更高。嗯，然后会有更多更多这种灵魂陪伴的这种诉求在里面、嗯，那这个其实是还蛮难的。嗯，一般我们的文学故事也好，或者我们的电影故事也好，会聚聚焦于年龄更小的那个阶层。而且三十加的这个他的爱情跟二十加还是有很大的一个区别。对，我们谈爱情，其实你把爱情这个牌翻开，另外一面应该写的两个字就是自我。嗯，所以你二十加的爱情，它是一个自我探索的一个过程。三十加的爱情，它就不叫自我探索了，我觉得应该是一个自我印证的一个阶段。对，自我说真好。所以最好的爱情应该是成长的爱情。对，成长这个词很好。我们对于三十加的爱情有很多自己的想象，有很多自己的解读。但是我觉得现在这个时刻呢，大家心里面最迫不及待想要看到的，就是我们这一次的半熟小岛上面，他们之间会擦出来什么样的火花？那这次呢，其实有一个特别的开场，就是八位半熟男女他们会进行一个恋爱测试，然后他们会为异性的答卷进行一个评级，最终会选出评级分数最高的一男一女作为我们的恋爱天花板。我们来看看他们在这个过程当中的表现吧。好的，嗯巧薇，好清新啊！对，它看起来很很有生命力。这个地方也很美。呃。没人来。哇，许丽，哇，好辣，就是第一个前面特飒那个，啊，看股票那个。Hello，Hello， 他好明媚哦。你好，你好，阿姐，啊，握个手，握个手，可以，可以，可以。你是嘉宾吗、嗯？不是，我是那个工作人员。不像，你肯定不是这里的工作人员。<笑>我是工作人员，<笑>好调皮啊他。但是你好有那种工作人员的气场啊。呃，工作时间长了，<笑>是吧？我们都是、啊。<笑>你叫什么名字呀？我们都没自我介绍的。陈巧薇，可以叫我 Pamela， 就是那个。帕梅拉，帕梅拉的帕拉魔鬼帕梅拉。天哪，我叫我叫许丽，你可以叫我丽丽。丽丽，对,对，好的，很高兴认识你，很高兴认识你，帕梅拉。<笑>天哪，那
，我们去看病人，看一下。来了来了，<笑>他是不是把男生跟女生分开了呀？呃，是的吧？就男生是不是在那一头呀？看到了，那边也有，那边也有，跟这边一样。哦，这个设计还挺妙的。所以就把我们给分开了。好吧，我们就先在这边坐着，等一下。林毅，好温柔啊。嗯。Hello，Hello。你们好哈喽哈喽，你好。所以这是一个课桌吗？是呀。那我就坐这儿吧。我还没有自我介绍，我叫许丽。许丽，对，你可以叫我丽丽。丽丽，对。你好，你好。你好，你好。我叫 Pamela。Pamela， 对。呃，中文名叫什么？帕美拉。帕美拉 ，OK。我叫林毅。你们也可以叫我英文名 Ashley， 都可以。Ashley， 对。Okay. Ashley， Pamela， 许丽。Pamela。地理对，我觉得你好文静啊，是吗？嗯，可能还不熟。我觉得她像一个仙女，但是我觉得你应该是一个麻辣仙女，<笑>就是那种看起就像那种很文静，但是就是生气起来或者是厉害起来，肯定是那种还蛮可怕的人。嗯，可能是一个老虎哦，可能你慢热，慢热对、嗯就是，我们应该就是那种自来熟的。嗯。他们真的挺健谈的，落落大方，没有那种一第一次见面的尴尬期，对吧？完全没有尴尬。许丽一定是异形，但是这个女生不一定，就是潘。但是她刚才有那种小调皮的，就是假装我是工作人员，所以说不准对对对对。对。还有一个座位，应该还有一位，还有同学。对。看看这位迟到的同学是谁？是压轴。来了。那位姐姐吗？嗯。At the end of the world, I will be the。哦，苏苏。哦，她好漂亮。真好。她好像芭蕾舞女孩啊。啊！你迟到了。好。那是我迟到了。撒腿就跑。自己来了个加速 ，Hello，Hello，Hello， Hello, 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 也很仙呢。原来是我迟到啊 ，Sorry。对 ，Hello，Hello， 我叫 Pamela， 啊，我叫苏苏，苏苏，嗯，也可以叫我苏小花，苏苏你好，小花，小花，小花，你好，我叫许丽、啊，叫我丽丽叫，嗯，我叫林毅，你好，记得住吗？那你的座位<笑>记不住，但是大家一起记一下，<笑>这个座位是你的，好的。我迟到了多久啊？没多久，没多久。仙女都是值得被等待的。啊妈、啊，我好会说话哟！<笑>我不当男生可惜了。<笑>对。你是 I 人对吗？我一看就是 I 人吧。这我应该也是 I 人吧？我不好意思说。没关系啊，我是 E。你是艺人？哦，完了，就我一个 I 人。应该是艺人里面偏慢热的。嗯，对。给我一点时间，拜托了，会<笑>给你时间吗？<笑>有没有很多时间可以相处？<笑>对，今天才第一天呢。隔壁好像开始了，是你的观察真的很敏锐，真的。哦，男生来了，我一组男生了。我叫 Kelvin 江俊林，我今年四十一岁。江俊林，我真的是把所有的时间都放在工作上，像一个工作狂吧。所以这是一个很慢的生活。其实我每天都觉得有一点孤独的。如果我真的遇到一个很喜欢的人的话，我会选择爱情，然后家庭，自己，最后才是我的事业。是那个。大湾区的人，大湾区的普通话，啊，四十一可真不像，不像，而且很清爽，感觉。对啊。我叫邵家荣，今年是三十二岁。我之前在加拿大，从小长大到二十多岁。我觉得我单身是因为我没有遇到一个合适和非常喜欢的对象。
。我觉得感情在某一个阶段是个奢侈品，到了另一个阶段就是一个必需品。偶尔奢侈一下不行吗？我相信自己可以遇到爱情。哦、啊，随便坐嘛。对啊，我是 Kelvin。好，我是嘉荣。嘉荣，对，你好，你好，高兴认识你。嘉<笑>荣，偷偷观察他。<笑>男生就比女生稍微要尴尬一点点。对。对女生在另外的一边，对啊，神秘感要保<笑>保留到最后。<笑>我叫马静龙，今年二八岁。二八，哦，这好年轻哦。我觉得我是一名猎豹型选手，一直都是一个主动型的人。如果对于我喜欢的东西，我会主动去接近对方，去想要去，嗯，获得。一见钟情是我所期待的，我觉得它像是一个化学试剂，反应过程突然被点燃了，突然就迸发出火花。没有一见钟情肯定最好的。他说他是猎豹型，感觉很可爱。哎 ，Hello， 他们好。嗯。亲，又开始瞄。我是 Kelvin。啊、哦，你好，你叫 Eddie。Eddie。马金龙，你好，你好，我叫嘉荣，嘉荣，对啊，我叫马金龙，艾迪，艾迪嘉荣，嗯，嗨，你在这里等了很久了吗？不是啊，坐一会了吧？大概十多分钟有，十多分钟，那还蛮久的。<笑>不知道做一个哥们什么时候上场？就等他了，对。他一直在主动递话题。对对对。我是王震，一九八八年出生，现在三十五岁。原因是什么？就是我觉得可能还是要要呃没有遇到，比如说合适的嘛。而且可能觉得到了一定年纪的话，可能你内心的那一个预期的人遇到他的几率可能越来越低。我觉得我在恋爱中。会让他觉得亲密关系很开心，然后让对方一直觉得自己是一个更好的人，会也觉得哎，这个世界是很平和的。Hello， Hello， 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 h e 哇，哦，哎，哥们，怎么称呼呀？呃，王震，王震，震是政治的震吗？震是地震的震，地震的震。对对对，王震，我叫马静龙。马静龙，对，哦，好，好，好，我叫 Kelvin，Kelvin， 蔡金哦，嘉荣，嘉荣，对 ，OK， 可能还要再问一遍他。哈<笑>嘉宾都齐了，哦，恋爱测试，哇，要考试了吗会给我们带回四份他们的试卷。对，加油加油加油！太酷了！哇、哦，那他们是第一次看到对方的、嗯。哇！第一眼见到就觉得哇，还真的挺好的。我觉得有点惊喜吧。整体散发的气质是，呃，非常优秀的。
看第一眼，我觉得他表情很丰富，彬彬有礼，加上他穿着那种衣服，就感觉他很像个话剧演员。你好，<笑>你好，你好，我们就是这样交卷吗？应该是。OK。辛苦，辛苦，辛苦，辛苦。来吧，先做做几做凑齐一点，对对，研究一点，研究一下。啊，都都是这么少的，大家都挺少的，零一是最好的吧？对，他答的会多一点。从字上字数上来说，我觉得他属于写最努力的，最努力的，花了最多心思，花了最多心思的，对对。大家觉得怎么样？天花板可以，对，零一，零一吧，天花板给零一吧。天花板是这个标准。当你看开了，好像真的很高了。对，有时候他第一题不搭讪、啊，就说明我就是被动型的，纯被动，高票当选，地下室。来吧，这班想是一点不想上路，<笑>我也刚下班，是不是？<笑><笑>这个人的答案啊，太好笑了，这个。你喜欢马先生哈？二号，二号来了一个天花板啊，所以幽默还非常重要。对，幽默和共情。<笑>他好可爱哦，江先生，对呀、啊，好可爱。哦，不行不行，我要给他地下室。你为什么还要再跟我聊底？太无聊了，我想聊一下工作的事。嗯，我选四号。嗯，对，也会有人喜欢这种方式。每个人,人认定的那个，对对对，标准完全不一样。那我给他一个天花板，三给一个天花板，四个男生都还不错。天花板现在得分最高的是。谁呀、啊？谁？李哇，你是天花板呢？我哦，林毅天花板。哇，真的吗？对，你是林林毅。哎，你是地下室。那<笑>有点出乎我意料哦。哇，你居然是天花板哦，好厉害！所以天花板今天可以多吃一点饭吗？哇，离天花板好近，<笑>跳到他身上。哇，拿拿拿拿。我以为每个人都会这样，完全没有，让我当一天天花板的感觉还不错。学起来，姐妹们。啊，下去。女生天花板先下去，没有奖励吗？姐妹们，啊、再见了，拜拜,拜。我可以放学了，下面等你们。拜拜天花板会有一个特权，可以跟其他三名异性共同乘坐一辆车返回我们的半熟小屋。让我看看，谁接我回家？洛洛大方。了。哦，可能天花板跟男嘉宾一起回小屋。所以我会先和大家见面吗？男生天花板还没有揭晓，谁呀、啊？是，我们走对了吗？哎，哎，有一个男嘉宾。哦，那是天花板还是地下室啊？<笑><笑>我觉得是天花板。走到他后面。嗯，我不知道他是哪一号。谁呀？谁？ Hello。Hello， 哦， Hello. 叔叔、嗯，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你为什么站在这里啊？好像天花板要罚站。啊，天花板罚站啊！哦、嗯，没有树的荣幸在这等你们。哦，好吧。<笑>嗯外表看起来，感觉他是一个成熟的型男，穿了一个马甲，就很有自己的 style 的那种人。第一眼看到他的外形。像是成熟稳重。你见到我们的天花板了吗？没见到。啊，没见到呀。我们还以为你们两个人要牵手回家
，就是离开现场。猜他应该是跟其他三位哦,哦，对对对，原来是这样的。他把三个都带走了，<笑><笑>他的包都留在这里了，他就开心的忘记，就直接跑掉。<笑>有男人哪还想起抱？<笑>那个肯定是那个天花板吧？嗯。哦，我们就跟他在一起。Yeah. <笑>对对对对。<笑>哎呦，不止一个人的声音嘛。哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽，你们好。哈喽哈喽，你好你好。怎么怎么只有三位啊？呃，那因为被我们干掉了啊。对对对。天花板有他的奖励。你是 Ashley 吗？对。我是 Kelvin。好，你好，你好。Kelvin。Kelvin， Kelvin。就是将军江。啊，江先生。你的字体很可爱，啊，是吗？你的，呃，马静龙，马静龙，对，那你就是王先生，是，我朋友叫我老王也可以，老王，你们喜欢老王，老王，我们现场也有老王，老老王，幸会幸会，他超出我的预料。因为她在卷子上面，她要写到自己是个比较酷的女生。她今天穿的是一身长裙，所以偏向于可爱风格，然后会让人觉得不会那么有距离感。第一眼这个看到的话是觉得确实是一个很漂亮的女生，然后也很活泼，互相这个呃打招呼啊什么的都感觉很很不错，就也是希望说想要多了解多接触。你好高啊，因为一米九嘛。你也高啊。<笑>你小心点。好，谢谢。所以在之后的日子里，就是我们四个相处了。行，这是什么？就是我们四个相处是吗？结束了。<笑><笑><笑>我们直接去度假了。嘉<笑>荣他现在什么状态？我特别好奇他是不是很煎熬。<笑>那边谈笑风生，这边鸦雀无声。<笑>怎么有一点拘谨？<笑>肯定会很拘谨的。我感觉有点冷哎。哦，你的毯子呢？忘记拿了。嘉荣，嘉荣，点你呢，点你呢，点点你呢。<笑>我感觉有点冷哎。会冷吗？有一点点冷。师傅，可不可以空调关小一点？谢谢你哦。没事。笑得好开心啊。<笑>希望明天天气会好一点。你可不可以再讲一遍你的名字啊？呃，我姓邵。邵。嘉荣。嘉荣。嘉荣。对。嘉荣。嘉荣。嘉荣。嘉荣。所以你朋友都叫你叫嘉荣吗？啊，通常通常都叫我嘉荣。他不叫你什么蓉蓉吗？这有点不大符合我的这个这个呃形象。好的。嘉<笑>荣，你们最 care 的那个题目是哪一个？其实我们有点好奇，他俩聊起来了。就是、不是有道题目是去搭讪别人嘛？然后有两个人说就不会，所以你们都是比较被动型的嘛。我知道一个是 Pamela， 一个是 Pamela， <笑><笑>就我从来没有搭讪过。然后另外一个是你，是你吗？不是我。<笑>嗯，我会啊，我是那个去找他，我问他吃什么东西的那个。哦、oh, ，OK。那你喜欢不搭讪还是喜欢搭讪的？漂亮，这个危险提问，<笑>问得好哎、欸，尖锐哎，对啊，<笑>想好再说。呃，我要思考一下，我还没想清楚。就是你喜欢女生主动一点还是被动一点？呃，这个考试还在继续。在餐厅跟你搭讪的女生不太是你喜欢的类型，你会留联系方式吗？好可怕啊！送命题吗？<笑>可能礼貌上会留吧，礼貌上会留。嗯、那加了微信以后，他跟你聊天，还<笑>是延伸这个问题？<笑>来了。<笑>可能不会通，可能不会通过验证。嗯，哇，好残酷啊！<笑>对，给了希望又不通过验证。<笑>那你还不如一开始就说不方便
对，对吧？你给人家一介三连。<笑>哦，你说的有道理，但是如果旁边有其他人，那直接拒绝拒绝别人会不会会不会让对方就有点下不了台？嗯。嗯，好细心哦，这倒也有道理。是，好吧，算你这个答案可以。哇，通过考试第二关，<笑>好严格啊，帕梅拉，怎么了，帕梅拉？<笑>这个男生真的是瞎，太不容易了。三个女生，其中一个我见过，其他两位女生没见过。突然见面，然后我们要一起交流，其实让我觉得有点紧张。嘉荣，你看到其他男嘉宾的时候，反应是什么样子的？是你想象中的男嘉宾吗？就是都各有各的特色吧。有哪四种特色？<笑>帕梅拉真的好善巧提问。<笑>一个是偏就是小帅哥一些的，啊，一个偏小帅哥一些的，啊，小帅哥。一个是偏成熟一些的，嗯，然后一个是稍微逗一点，就是比较活泼一点的，嗯。<笑><笑>那男生的天花板要一个人和三位女生聊，所以这就是天花板的。我觉得我的福利也不错，是，谢谢你，谢谢你们让我有这个权利。你可以给我一句神吗？哎，没拿吗 ？OK， 没有，谢谢。我也想要。啊，这个给你。哇哇！天花板的福利来了，我喜欢看这种画面。谢谢。卡文好安静啊。不是啊，因为我普通话说的不好。你会不会比较慢热？对。没关系，我话很多。是吗？<笑>那好。我很好奇你们。在座三位男生有没有很会做饭的？不好说<笑>。我觉得老王肯定很会做饭。为什么会对他下这个定义？小小心回答，你再思考一下<笑>。我觉得 Kevin 会做饭。你觉得我不会做饭？<笑>不是吧？是你删了。不要吓我，我是一点都不会做饭。那就看嘉荣会不会做饭了呗。嘉、哎、荣，我觉得可以抱有一点期望。嘉荣可能会保暖。很保暖。好烂啊！保暖。你好有梗啊！老王是气氛担当，大家说什么他都能接住对方的梗，也不会让整个场面冷下来。好像有一题是，男生都不喜欢，呃，情绪不稳定的女生。那你们觉得情绪不稳定和作是画等号的吗？不一样吧，我觉得是不一样的。这个怎么理解？我我也听不懂。情绪不稳定。情绪不稳定。你知道作什么意思吗？我知道。呃，你你来问我说我喜欢吃什么了。我、哦、现在我问你、嗯，对，你喜欢吃什么？我也不知道啊，随便啊。然后你就是，你就问我说，那你火锅吃不吃？我说，嗯，不要。那你再问我西餐吃不吃？我说，嗯，也不要。然后你再问我说，你喜欢吃什么？是这样的，哦，随便啊。对对对对对对，应该应该说的什么都可以。他也没理解。哦，我没有，就是什么都可以的意思吗？不是，不是吗？就比较作，就是可能会有很多不是特别合理的要求。啊、嗯，然后一定要你完成，对，给你创造一些障碍，这样子。所以坐在你这里是偏贬义的，挖坑了，连这都不敢说，求生欲，求生欲。对，我没有，我感觉你在挖坑呀、欸，对对对，我在挖坑。我只是想要听一下大家的答案。哦，我可能会比较少跟这样的女生接触这样的。OK， 你呢？我觉得我能接受小桌。我因为我觉得小桌实际上属于调皮的一类吧。OK， 但要看这个桌的程度，因为这确实不好把控。假如说我男生，比方女生，她在桌的时候我情绪不太好的时候，可能会把认为是大桌。嗯。但我情绪好的时候，她怎么桌，她桌的程度好夸张一点，我都能接受。要看对方。对方的状态。对。然后情绪不稳定的话，我觉得很正常。有的时候，比如说对方考砸了，情绪会跌到谷底了，需要安慰，这时候情绪就是不稳定的。
所以我觉得情绪不稳定，它更属于一个人的正常生理状态，它和猪肯定是两码事，我是这样理解的。你们会好奇另外三位女生的性格吗？不谦虚的说，我已经记不住四位女嘉宾的名字了。<笑>蛮好奇的，其实我们当时在看卷子的时候，我们有在分析，写繁体字的女生叫什么呀？啊，帕米拉。帕米拉，她比较高冷、嗯。然后还有一个女生叫雪莉，我们觉得她可能偏直率一些，比较可爱。老马很善于观观察细节，是是，而且他记忆力很好，是是是，没有，大家聊到这点上了嘛。确实，开始夸了。老马的话，他也是一个很在意细节的人，也会很，他记性好好。然后我挺期待，感觉会和他有很多共同话题。<笑>啊，你是不是应该要买一点那个什么？比如说，有有买，有买药。那你这两天应该不太能吃冰的东西。呃，冰的和呃比较辣的东西的都辛辣都比较少。应该已经到了，还蛮期待小吴是什么样子的。我也好期待哦，想看一下有没有我们当时漂亮。<笑>刚才看到的就是天花板们的特殊待遇，独自一个人去跟另外三个异性相处。但我觉得我们大家都观察到一点，就是邵佳荣这位同学上车的那个瞬间，整个人就感觉咻，被什么东西给困住了一样，关上了门。反正我觉得他压力应该蛮大的吧，能能代入一下的话，是不是已经？尾巴要夹住了，<笑>对，我会尽量。男生在这种情况呢，会尽量表现很自然，但其实心里是非常紧张的。第一印象是非常重要的。你如果稍微答题有些闪闪失的话，其实女生会不认同你。嗯，是的。那嘉荣刚,刚那个回答也还不错了。我一直在感受嘉荣的那个情绪，我都没来得及在意他回答了什么，我就觉得他他那个问题一个一个就甩过去。对，就女生问他说你要不要那个微信，如果加你你会怎么样？他不是说吗？他说先加，但是不通过。然后他后来解释一下为什么。但我觉得真的很难答，因为我觉得他如果加那个女生，我会觉得不舒服。为什么要加？但如果他不加，我也会觉得你好没礼貌、啊，不体面。对，好难答哦这一题。但是这这两辆车上面就是有一个明显的温度的落差，那边就是感觉酸娘教子一样，就是三个女生一直在那边丢问题，然后这边反而唯一一个女生一直在抛问题，对对吧？那三个男生也，我觉得答的也很真诚，是是,是。但是那个气氛就感觉更活络一些，更热络一些。我觉得林毅在三个男生当相处当中，他还蛮自洽的，对，问什么问什么，哎、很真实那些问题，对。有一个名场面，就刚才那个哲也说，哎，我好喜欢看这个的，记得吗？谢谢，我也想要。好，这个给你。哇，我最喜欢看这个，就是突然间啊，我好渴，三个，唰，我想早餐吃鸡蛋，唰，六个鸡蛋。胆固醇的爱，难以承受。哎，那我也想问一下，因为刚才林毅讲到那个作这件事情嘛、嗯，就其实我觉得马静龙的答案其实是、哦、他觉得这也是一件比较主观的事情，哦、就可能我当下的情绪不一样啊，哦、对你同一个行为的反应也不一样。你们觉得那个作什么到哪个点上就叫作了？我觉得其实撒娇是心里有数的，作、哦、是心里没数的。他不知道对方的分寸感在哪，嗯、他只管自己做一些哪怕很过分的事情，他也不会担心对方怎么想。但其实撒娇是更有安全感，他知道那个界限在哪。我同意，我我觉得撒娇和做肯定不一样。嗯，两个行为的目的，就潜意识里的目的不一样。撒娇是什么呢？撒娇的目的是为了两个人能好，但是作的目的是为了满足自己，他只想满足自我的感受。所以我觉得撒娇和作的。目的是不一样，所以导致的结果也不一样。为什么作，有的时候会导致感情不好？但是合理的撒娇，你会反而觉得，哎，它是很快速的能解决一些很棘手的问题。那接下来就要进入到一个重要的环节了，第一次见面的晚餐要来了，对吧？过来人一定知道，那个座位是有讲究的，相互之间的互动很值得让我们发现一些线索。我们来看一下他们第一顿的晚餐吧。好的。哇，在海边哎，很海岛的感觉
，感觉不错耶。哇，哇哦，还有秋千呢！哇哦，哎，那这就是客厅了呀。小屋指南，欢迎大家入住海边的万树小屋。好美呀、啊！呜、哦，女生卧室后院上楼右转。男生卧室后院上楼，左转。晚餐之后将公开各自的职业。OK， 先看一眼嘛。哈哈，他有这个灯哎，我当时就有想买这个灯。哇，不错，我好喜欢这种南洋风哦，很温馨。很不错的样子。哇、哦，这个上面的葡萄是真的吗？你想吃了是不是？我猜你肯定想吃。是<笑>。这个厨房好厉害啊！哇哦，厨房可是个很重要的场景呢。看了厨房就想想起罗拉。哦<笑><笑>，你一定找了一个会做饭的家庭。后院，上楼右转，是吧？女生是右转。是右我们是左转。啊、看到了。那我只好先暂时往女生这边跑吧。我两个都可以帮你。那给我。你可以吗？我来吧。一个个帮呗。哇，他好猛啊！哇，他没拉好枪。这么小细腿儿，拿那么大枪呢？就是厉害的有点心酸。谢谢，汤姆，你放下呗。对，潘潘美拉，你放下吧。果然，潘美拉是女强人。哇，潘美拉主打一个倔强。不送了。我怕你拿太多了。没事，没事。可以的，辛苦你了。一会儿见。谢谢你，猛男。<笑>猛男可还行，<笑>有写名字吗？女生二二零六，我觉得打开看吧。嗯。哇，哇哦，那我就这个呗。等一会儿见哦。好的。都是单人间呀、啊。嗯。还有阳台，哇，太舒服了。啊，嗨，嗨。哇妈，你有露台，你就有露台，居然可以来我这边喝酒啊！好多，好快乐，我看着都快乐。喂，来来来来，我帮你来吧。可以可以。来来来，走吧走吧走吧走吧。谢谢。太贴心了。解放双手。对。在这里。到了。哦，客厅的时候。人已经在里面，有小黑板。哈喽，我们来了，我们就站在这儿静静观察。哇，这是他们第一次见面。嗯，对。哈喽，你们已经选好房间了吗？嗨，嘉荣。嘉荣，哈喽，哈喽，哈喽。哈喽，你们好。Hello，Hello，Hello hello。为什么都在这个区域、啊？拘谨。箱子先放。你们已经去过房间了吗？对，你们就上去，从那边上去。哦、oh.。嗯，然后把箱子放一下就行。好的。对。那我们先放。他他衣服上写我明天就想睡觉。可以关了。哇哦！为什么你什么都会用啊？放在这儿，别碰，小心烫。
家务女强人的感觉。<笑>我知道这几个星期要靠谁了。对，而且你就是真的就一动你就知道怎么用哎。你平时在家都是自己就是做饭呐、啊、什么？嗯，差不多吧。因为我看你非常就很上手，然后就做的特别认真，习惯。嗯，我干家政的，<笑>又调皮了、啊，开玩笑，对，已经是今天的第二个职业了，要么是工作人员，<笑>对对要么是家政。你的衣服跟这里很搭哎，是吗？很度假风对吗？非常的一致性颜色，<笑>橙色我挺喜欢的，嗯。他们已经先走一步，他们在前面。你往里面走点，小心点。<笑>这泳池还挺深的。你会游泳吗？我会的。你会的？对对对。好的。我水性还可以。那我不怕了。<笑>他是对小马兴趣对,对想要了解的兴趣很明显。对。这有没有人做饭、啊？我觉得他们是没有开始做饭的。<笑>我们一起来想想法子吧。我们是不是要面对一个难题呀、啊？嘉荣，你会做饭吗？<笑>我不算会，我要让你们大显身手。<笑>这里面这里面有很多吃的，有鸡有肉，我们要不要？腌起鸡呗。现在是要做东西吃，是不是应该？是的。开心吗？姐，已经过分，开心吗？开心极了。那<笑>我觉得你超好笑，总是包的没带，一段时间跑的。我经常掉东西。我们一来就开始做事，都不知道对方叫什么名字，就哐哐就上来。来，我们可以坐下来吃肉的时候自我介绍。<笑>我们介绍一下吧。啊、哦，可以啊，可以啊，可以啊。那我们男生先吧。对。那我先自我介绍一下，我叫马静龙，也可以叫我老马。他明明是最小的一个，最小的一个。OK， 马静龙，我是江俊林，可以叫我 Kelvin。江俊林，对，我叫王震，三横一竖王，然后地震的震。我是那个，我是什么？地下室。地下室，你是地下室。是地下室。你猜我们这里谁是地下室？地下室是。猜啊。你是潘龙，哈？谁是？应该是，应该是，你是潘龙。对对对对对，是吧？对，我是潘龙。因为我们在车上已经交流过情报了。哦。你这样会把自己变成……这样不好玩了。你不是我们的人了，我以为是可以说的。那就应该是一样的东西，就放两边。对，放两边。我来吧，你帮我压一下哦。好的，我来吧。嗯，那我每个碗里分一点调料喽。饿了吗？累，有一点。这这有草莓，这有草莓，你要吃草莓吗？饿了有草莓啊，谢谢。还好啊。<笑>水果我很喜欢吃，对，这超甜，嗯，好吃的。那我们怎么做呀？好问题，随意吧，<笑>随便是最难的。<笑>随意做，随意做，随便，对，随随便便。哦，嘉荣，他不想换位置了。哎呦。I put a spell on you. 做吧，先做吧。嘉荣要不要坐这里啊？我觉得这边女生三个在一起会太多。嘉荣已经经历过这样的场景了，对他又过来。我们交换一下位置，一直在女人堆里面。嘉荣说已经经历过这个场景。所以你是意犹未尽还是？我是都可以，都可以，随性。你想坐这里还是这里？我都可以。我挑你们谁坐。来来来来，坐吧坐吧，那我就先坐了。来来来，刚好这样。坐吧坐吧坐吧。越退越后。来
。林毅还是坐在小马边上。嗯、有人需要剁椒吗？这是你不能吃的东西。啊？这是你不能吃的东西。是的。哦，好细心，咳嗽在车上就提了一嘴而已。那你这两天应该不太能吃冰的东西。对，冰的和比较辣的东西的都辛辣都比较少。那你不能吃的。是的，<笑>看到我都害怕。我们可以开动啦！哦，好丰盛，好丰盛。这个好像要把搬开的。所以这个怎么操作？拔掉。我也在学习。我先研究一下。不知道该如何打开。我帮你吧，我帮你把这个开了吧。我先研究一下。OK。哎，等等。哦，对，没错。要用力敲一下，要我帮你敲吗？我帮你敲吧。张俊明默默在捶打，好好笑啊！他们好像一群原始人在打野舞。嗯，这个可以。谢谢，让我来享享受一下你胜利的果实。徐丽好会夸哦，我天啊，这女孩！你别弄了吧，你别弄了，手别这么细。一半。是这样，试试看这个。哇，谢谢。试一试。谢谢。好,好喝，我们要不要先干个杯啊？可以干个椰子先。干个椰子。来，干个椰子。幸会各位家人们，很高兴见到大家。Cheers！ 干个杯，干个杯，干个杯。来，哎。可以开动啊！开动了。你还没有请我帮你唱？我自己来对了。没事。真的是天花板呢，你人好好、哦。当之无愧。可以可以可以。你喜欢吃哪个部分？肉多的部分。嘉荣好贴心。去吃。不要。你做什么？没什么，你不能听的东西。<笑>王震特别有一种阳光开朗大男孩的感觉。Kevin， 吃的开心吗？还可以啊，还可以啊，吃的习惯吗？也还好啊，还好。<笑>我看你没做声，怕你不开心。哦，不是不是，他只是比较慢热。OK， 超慢热。什么东西可以让你热起来？火锅嘛，<笑>自己玩梗自己笑，说的好，说的好，不好意思，<笑>不是，只是我的普通话说的不好，所以我，嗯，没关系啦。你是那个写繁体字的人吗？我就是的。啊，哎，你的字好可爱哦，对对<笑>真的是有萌到我了。那他好腼腆啊，挺搭的。也是地板吗？不是，你不是地板吧？不是啊。哦，不公平哎，他们那些女生好坏哦。<笑>我觉得你不值得当个地板。拜托，你不是参与了这个评价吗？<笑>怎么又把锅已经甩到我的身上？你不是在跟别人说话吗？怎么听到我在讲什么了？<笑>他们第一天就感觉好熟悉、哦。我也都想说，他怎么？氛围异常的愉快，我觉得是女生性格的那种大方，让这个场子马上就能够热络起来，就都没有很扭捏。Helen 就是需要像这种比较主动的、善谈的女孩跟她沟通。你是香港人吗？你是啊，我是啊。你呢？我是湖南人，生活在海外。啊、哦，嗯。啊，加拿大。嗯。你靠近那儿吗？我不靠近，我离很远。哦，啊，就是欧洲了。欧洲嘛。嗯，对，欧洲。嗯。英国。对。
我也在英国待了三年。嗯，你在英国哪里啊？啊，在伦敦。啊，那我们是一样的耶。啊，是吗？嗯，有共同语言了，好大哦。哦、谢谢谢谢、啊。腼腆的人吧，对一个人感兴趣，总归有方法。夹菜就是他第一个人夹。还有餐具。谢谢谢谢 Kevin。我发现你是宝藏男孩耶。是什么男孩？宝藏。宝藏。就你就很像地里的金子，就是本来没有要挖出来才知道它是金子。哇，这个评价好高啊！我很想吃这个，但是我不会削。可以切开，没有刀，也没有刀了。先放在这儿。我找一下。啊？嗯嗯嗯，你贴心了。没有。能帮我削好就更好。哔哔哔哔哔，信息水。Like peanut butter. Oh, girl, I wanna lay you down. 要切开它吗？要怎么切、啊？<笑>我自己切也可以。要切成一半一半。没事没事，我来切，我去那边切一下。去切一下。小王要要切就切两个。我可以可以可以。可以Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. 油瓶倒了。对，我我在想，可以在这里直接切吗？应该可以吧。你要不帮我找一个盘子吧？哦。OK。他们俩也挺搭的，挺搭的。这个可以放下去、啊，就这样吧。<笑>他的人我觉得还是挺 nice 的，就不会让我尬场，是一个很会顾全大局，也很会照顾每个人情绪的人。嗯，鸡肉的辣椒王啊，好，谢谢老王。喝几杯来来来，谢谢谢谢。我我帮大家服务一下。我是这周的服务员。他性格很好呀，超加分的。对，这个超加分。为什么这个感觉看着一锅鸡吃起来没什么肉的感觉？<笑>好饿。我们这边还有鸡肉，你们那边要不要下点？来来来来来，小美掉了，小美掉了，小美。然后突然他的地位就从。地下室，对对对了，开始慢慢，其实他们两个人都很好哎，就一直给我们投食，对，对，那边也是哦，只是没有投到我们这边喽，那就不算好，<笑>没有投到我就不算，专心干饭，别吃了，还没吃饱，我们等大胃王吃完就把它收一收吧，嗯、那我是不是快点吃？<笑>不用，慢慢来。吃饱了没？吗？林毅行，对小马还是蛮明显的，蛮关注的。嗯，这个葡萄超好吃，给分。谢谢。嗯。哇、哦，只有林夕，我还刚刚说找你帮我拿个。<笑>我已经感受到了你的这个目光是吗？盯着这个，盯着这个。<笑>不光扫到之地就是，人家在火花，你自己在干嘛？哎，你要一个吗？我不吃葡萄，不吐葡萄皮，<笑>好冷啊！<笑>外面有放烟火哎、欸，我感觉听见。我要去看，我要去看一眼，我喜欢看烟花。<笑>你喜欢就好了。<笑>我也很想看
，别干翻了，小马。<笑>小马说还没吃饱，<笑>去看一下，不然人家白放了。<笑>但是我看你们两个没有想去看的意思。昨天吃播，慢慢吃、嗯。我帮你去打探一下敌情。是多饿呀，两个人。小马呀。嗯好吃啊，在那边，哦，有一点点，在,在那里。呜、哦，放完了，放那么快，结束了。好了，我们出来，它停掉了，没累。嗯、我还是很想要做这个秋千的，<笑>我要做一下，玩一玩。哎，哎，哦，这个大树它是两棵连在了一起，在上面的感觉，太有感觉了。哎，前后都有个男生，看下谁先帮他推一下嘞。现在的天气还蛮舒服的。嗯，有没有人要一起做秋千的？哦，发出邀请了。<笑>你要不要试一下？嘿嘿，来吧。哦、oh, ，我推你们，<笑>居然是这样的。<笑>他坐上来之后，这个秋千就不动了，感觉重了很多，<笑>是吧？哇，开心开心，我们是不是？紧张吗？有一点紧张。其实这个动作蛮亲密的，嗯、oh.。好玩吗？好玩，你要不要玩一玩？啊，不用。艾迪还在吃吗？还在吃，我还在吃，吃的好开心。再吃对象都没了，你到底来这边干饭还是来谈恋爱的？快乐，吃饱好快乐。好<笑>、哦，他们来了。他们来了，拍 ，OK，OK， 蛮好玩的。好，我们来收吧，来吧，我们一起来收拾一下。有人跟我今天一起洗碗吗？我们承包第一天。我可以跟你一起洗。那来吧，那来吧，自力更生喽！来吧，我来洗一个这个。没事儿，我来洗吧。别别别，没关系，明天。我来洗。嗯、呃，我来洗吧。哎，开始了，开始博弈了，大家抢着洗我，倒掉，来吧，我来吧，我洗很快的，真的，独家绝活，你不知道吗？不会做饭还会洗碗的。来了，你在后面干什么？帮工了，我好多余啊！他要洗，我不洗。我来洗吧，我来洗。我不洗碗。没事，我来吧，我来吧，我来吧。旁边他主动往后退出一个空间来。我来，一起。你小心点衣服，你要不带一个那个吧。好呀，来，要我帮你。只能你来帮我洗。剑宗一定要一定要有围裙，固定环节嘛。我在蛮复杂的。还有调一下，我帮你调了。好。
저기 멀리서 바라가리오 그래 그 인마 그래 好，我觉得这一个已经大功告成了，你帮我擦一下就好了。行，没问题。你洗衣服换我吧，这样显得我非常的没有付出。<笑>你在擦碗。苏苏在王震边上溜达，苏苏是真的哀呀、啊。王震，快回头说两句话呀！有东西吗？有书。怦然心动，哇哦！这镜头真的太会了。回房间啦。辛苦了。这个出来了耶！哦，让我看看，这个手是谁的呀？呃，是我的，哈哈。嗯。林毅对他对他有那个太明显了，是不是？对。还真不错啊。真漂亮、哦，可以可以。你在夸你自己吗？拍的人真漂亮，拍的人真漂亮。他在夸摄影技术，<笑>对摄影技术。这以后要是在一起的这张照片多浪漫呀、啊！吃鸡冠军拿到了第一张。吃鸡冠军，这个称很奇怪啊。<笑>先回房间了。对，那我先去第一个好了。我想画、啊，被自己挨住了，一整个挨住了，救命！好可爱啊，真的，好可爱啊，好可爱哦，<笑>被自己挨住了。挨人是不是都这样？在外面就这样这样，然后一进房，啊，怎么刚刚没讲话呀？就是懊悔说，嗯，我在做什么？刚才眼睛闭一会儿就要正常说，为什么不说话？<笑><笑>我觉得苏苏他确实今天在整个那个交往过程当中没有得到什么发挥的机会啊，是爱人属性还是蛮明显，都有点忘记他的存在了。嗯，但我觉得苏苏这样也挺好，就他就是做自己嘛。我现在这个环境里面找到一个自己舒服的方式，慢慢来。这才第一天，对对，是的。但我觉得其他人已经开始有一些线索出现了，嗯、对不对？是的，朋友们可以开始分析起来了。哇，特别喜欢。许丽和 Kelvin 的那个，我也是。我跟你说，就是，尤其是 Kelvin 前面铺垫了，他整个性格体现的非常内向嘛。嗯。然后内向的人，他的那个行为突然表达的时候，总是非常打动人心。对。全场只有他一个人夹了菜，他也没有说话，但是他用行动告诉他，就像罗拉说的，就他用行动表示我我在意你。然后还有个很打动我是许丽出现的那个行为，他说你不是地板。你知道，我觉得最动人的一种感受，就是一个人对一个人有好感的时候，他会维护他，维护的心理就是我不想有不好的词说他。他给了一个很高的评价，他说你是宝藏男孩。还有一个很小的细节是，许丽说要看烟火的时候 ，Kelvin 是马上起身就跟上了，跟还在干饭的小马形成了鲜明对比。小马很值得一说啊。嗯，一开始对是林毅吧，还跟他游泳啊，游泳池旁边说我会游泳什么，那个椰子鸡一上来眼里没人了，他就<笑>林毅去切那个芭乐的时候，还是老王过去帮忙。嗯，王振挺逗的，我觉得。对，对，对，经常说一些梗，然后自己在那哈哈大笑。对，你也哈哈大笑。对，<笑>王振的梗只适用于他自己和唐艺昕<笑>。我能问你一个？问题吗？就是因为我觉得王震是那种刚刚大家说他是照顾每一个人的嘛，那他在这种情况下去照顾林毅的这个行为是普通朋友，还是你觉得他是有特别关照他？就你会区分一个点，就是说他如果在餐桌上去服务大家，那是出于礼貌性的问题，嗯、我可以
很绅士、很 gentleman 的去服务每一位在座人。但是看到林毅单独去切水果，他跟过去了，那就不是一样了。啊、对对对对，我觉得他还是。对他已经表露了那个，嗯，而且在荡秋千的时候，你看一前一后有两个男生、嗯对，对吧？他选择了也是主动一步，先跟林毅坐在那个秋千上。对，因为林毅说完那句话之后，两个男生的走位发生变化 ，Kevin 就往外走了，老王上来对对。是的，但林毅真的蛮明显的，蛮明显。林毅全程对小马，他很会创造机会，对我觉得对对、啊，提醒他不吃辣，然后给他剥水果，你要不要吃啊？就就是主动的在释放信号，不要主动的要要求跟他洗碗、嗯嗯，我觉得特别好。洗碗很奇怪，洗碗有点妙，对不对？对，比方三个人的那个，汉梅拉在洗，然后那个老马就过去，最后又又变成是林毅在洗。汉梅拉在洗，然后老马过去的时候，他并没有排斥说我就要不洗了，但是因为林毅后来也是想要加入的感觉，我觉得帕梅拉好像就有一点要、哦啊、对对对要退出来，是这样的吗？经历过厨房修罗场的人们。是应该应该这样的，就是其实那个，我觉得帕梅拉其实还是蛮独立自主的一个女性的。嗯，她其实说我就来吧，没关系啊，你谁洗都一样。她本来就是要自己洗的。对啊，我帕梅拉很像我身边的一类女生哎。怎么说？就是，哦，你们要恋爱，那你们恋爱吧，<笑>我走开。<笑>对，就是箱子那里也是。嗯。啊，有男生要已经要帮后面两个女生们 ，OK， 那我自己来就好了。哦、对，嗯，就就这样。我把空间都给到你。对，最后反而导致她。就是现在目前看起来好像没有特别明确的一条线索在他身上，嗯，不着急。我们现在只是刚刚结束了晚餐，但他们具体各自的职业是什么，然后他们对于那份爱情答卷，每个人的答案是什么，其实都还没有公布。所以接下来我们也要看一段非常重要的内容，可以帮助我们更好的了解这些可爱的半熟男女，一起来看。请各位来客厅集合，一起查看今日恋爱测试的试卷。哦哦哦，好的。公布他们的那个试卷，这边会有人。你怎么坐那边上啊？你不要坐沙发。没事，我坐这儿可以啊。<笑>那个位置很有安全感。对。对于爱人来说。你、哎、坐这吗？他跟谁勾呢？好呀，跟雪莉、啊。不好意思，可以一起坐啊。这不见外干什么？我一来就走开，什么意思？没有意思，<笑>不要乱<认>猜。<笑>那我们开始吧。嗯。有遇到感兴趣的朋友，大家可以提问。<笑>有主持人的状态。请问分手之后还能做朋友吗？我天的是能和不能我都选了。哦，就是那个一个对话画两个答案的那个是吗？嗯，就是觉得如果特别特别在乎、特别爱的那种，我可能做不了朋友。如果当时没有那么爱就可以，爱我可以。<笑>嗯，那你有几个可以做朋友？几个不能做朋友？<笑>哈哈哈哈哈！哦，会问、啊，好会问、啊。<笑>他甚至翻了一个半中间的白眼。<笑>可能只有一个不能做朋友，其他的几个是不能做朋友的。你这么好奇干嘛？王真，王真好好奇。<笑>挺能挖坑的吧？<笑>呃，你心仪的男生送了你一支口红。但这支口红色号与你平时的妆容很不搭，你会如何做？自己偷偷去店里换掉。但男生会建议礼物被介意礼物被偷偷换掉吗？会介意被卖掉吧？<笑><笑>卖掉？<笑>介意卖掉的钱也不给我吧？<笑>不会卖就会换一个颜色。换掉你可以接受吗？换掉我觉得也可以啊，但是可能看到之后肯定会有点尴尬，就是了。我不会让你知道的，就是偷偷嘛。<笑>但我更愿意对方告诉我说他喜欢什么色号。那你不告诉他，他怎么知道他喜欢？对，他无法成长。嗯、对对哦。Oh. <笑>他成长了，他刚刚成长了一下。<笑>
。你没给他机会改好吗？对，我就是心里想着，我每次去换，看起来挺麻烦的。<笑>其实，如果他发现的话，也不好，是吗？对，是的，我们他也不开心，尴尬的，是吗？嗯。你认为情侣吵架无论谁错，男生都应该先道歉吗？我有个问题，就是很好奇，就好像很多女生都说，男生都应该先道歉嘛，大部分都选不是。嗯，你们是真的那么想的吗？现<笑>现实实践中是不是真的这样说？我觉得这个也是随年龄而定，可能年纪小的时候会想要男生先道歉，但是嗯，长大之后就比较讲道理了。对，他说男生应该先道歉，哎，无论谁错。你真的会这么做吗？对，如果还想继续跟他处下去，不会吗？啊，张俊林也这么选，他选的也是男生应该先道歉。哦，我觉得就是，如如果我真的很喜欢他的话，应该都是我错。<笑>我也不想吵架。许立耀夸了。天啊，你是一个天使哎！不是不是，一直在夸奖他。金子一会儿天使。哎，你是拍的什么来着？立板啊。你现在是想给他放到天花板了吗？对，给你给你升个舱准备。升个舱。哇，你真的好吃的，王者的笑话。真的哎，他的笑话每一个都中。<笑>对，给你升舱，免费升舱。叹息了一声。哎，苏苏好像也很喜欢他开的玩笑的那种。你心仪的男生在深夜发了一条朋友圈，你觉得他想表达什么？这一题我很想知道，男生如果发这一条的话，是不是我解读的这个意思？就你了，那就我了。我觉得要我发这条的话，我可能会只是只对我喜欢女生可见这条吧。哇、哦，好心机啊！因为喜欢女生叫天亮吗？哈哈哈哈哈！超有梗，我<笑>你真的，你有一个开关叫王震，<笑>对他可以叫全亮，黎明嘛，对吧？曙光，第一曙光。老王嘞？我可能不太会发这种，<笑>我也不会发这样。不会发？对，我觉得这种男生发了，我根本就就直接就不要再考虑了吧，感觉像一个海王哎。我要解释一下，哎、啊，我要解释一下，这只是刚问到我的时候，我也不会发这东西。求生欲好强，撇清关系。分析下图情侣的对话，请问男生一共惹女生生了几次气？哇，好难！我跟你说，我自我就答这种，我都答不出来。六次，六次，这才几句话就生了六次气，一二三，可以分析一下哪六次吗？对，我也想听你分析一下。那我分析一下，第一次就是睡着完之后那个回回答晚安拜拜这个很敷衍。第二次的话就是正常来说一段关系当中会说早安晚安嘛，这个时间间隔太长了，没有早上也没有说个早安。哇<笑>哇，<笑>这我没有想到，我也没有想到。好细致哦，原来时间段都关关注到。老马其实回答问题都很全面，对他很细心，回答问题的时候。我的习惯性发早安的，我会有这习惯，所以我发这个，我就发现这个点，所以我觉得这个地方也可能会让女生觉得不开心。嗯、啊，那如果对方没有跟你说早安，你会生气吗？那我就会调皮的问他说：“今天怎么没起床吗？”然后第三个，然后第三个就是说在干嘛吃饭了，然后这个打个电话没接嘛，然后就第三个，然后第四个就是发了在干嘛不接电话也没回消息，然后打完球呢之后说那那不打扰了，然后也没管了，这边也没回消息。那第五次，然后还有最后一点就是那个晚上五点多的时候，那个时间点是比较靠近吃饭的时间，那这个时间比较唐突吃火锅
，我觉得一般约吃饭的话会约比较早嘛，可能要打扮一下之类的。那你半小时花一小时可能不太够。好细节，小小年纪都经历了什么？他是研究生对吧？他是，他是恋爱学修的研究生，还是博士生导师？他问题是不也是单身来参加节目了、啊？也是哈、啊，好细节啊！我，我好像没有他这么细，他太细了。但是反过来说，他对对方是不是要求也很高啊？哎，也有可能。你累不累呀、啊？我觉得不会累啊，其实很快的，想起来很快的。OK。因为我觉得主要是谈恋爱是双方都会去付出，都会成长，所以我觉得。你越对对方好的话，对方也会会给你好嘛，相互的。谁不喜欢被那种细腻的爱包裹呢？<笑>老马的话是一个很在意细节的人，今天只是一个初印象，也没有办法了解太多。我对老马挺感兴趣的，再多一点机会哦，看得出来。<笑>哎呀，我给藏了藏了。证明林毅就是喜欢这种细腻程度的。假如伊丽莎学到了的样子，他在长脑子。没有没有，我在，我很仔细的在听你分析，很有道理，很有道理。感觉你有被训练过啊？我觉得不叫训练吧，我觉得其实都是在成长去摸索。参加的培训班叫什么名字？<笑>恋爱培训班<笑>，<笑>不要四千九百八，只要九九八，是吧？一个老马带回家<笑>，一个老马带回家。就是大家都一定很好奇他们那个恋爱答卷， oh. 大家答的都是些啥？我来分发一下。第一份，哇哦！第一份是江俊林 Kelvin 的，嗯，哦，他的字体真的很可爱耶，对。有一个，我记得刚才在 VCR 里面说，心仪的男生送了一支你不喜欢的口红、哦，你会怎么做？嗯，好像集体男生大家的反应就是，你别偷偷换，你告诉我你不喜欢，对，这样才能让我了解你的喜好。你们会怎么做？如果是第一次的话，我会回他，我说我没有尝试过这个颜色，不过你送了，我可以尝试看看。这样我想隐晦的告诉他，我其实没有买这个颜色。你是第一个送给我，那你会不会担心他看不出来这个隐晦呢？他会不会心里很开心，说哇，以前都没有人送过他这个颜色哎，我是第一个。如果这个智商的话，咱要不后边先别聊了。<笑>所以还是比较委婉的，对。但是你们会有那种就是收到可能不是你自己心仪的那个礼物的时候嘛？怎么办？又是另一半送的。我跟他当时在一起的时候，他就送过一个蛮糟糕的礼物，而且又是在一个很不好的节点。送了什么？就是我们第一次吵架，其实吵得蛮凶的。然后我在想着说，他应该要哄我吧，对吧？然后我回到家，他就发现他在我家门口放了一个礼物，是一对杯子。我当时想的就是悲剧，但是你想的是什么呢？一辈子。一辈子啊，你们想的都是一辈子吗？肯定是一辈子呀、啊。那、啊、可是当时在吵架呀，然后我看到那完了，悲剧没了。吵架肯定是哄你嘛。所以在那个时候，我就觉得收这个礼物真的很生气，就是更生气，更生气了。那你怎么处置那两个杯子了呢？现在还在你家吗？还在，现在就有在使用它就是了。当时用比较低落的情绪去想这件送礼这件事情嘛，就是可能这个杯子就变得悲剧了。嗯。但其实我当下就想，就是说，怎么如何尽快的把你哄好？嗯嗯。对。我们其他的岛民呢，有这样的经历吗？就是收到自己可能没有那么喜欢的礼物要怎么办？呃，出于礼貌的话会说喜欢谢谢、啊，然后呢，我会自己默默生气，生气啊会。对。因为我其实很在意我的生日礼物，因为我的生日是在圣诞节前面。然后呢，因为我每年圣诞节的时候会给我朋友准备圣诞礼物，但是他们只送我一份生日礼物。我懂。我就觉得每年我给他们两个，他们只给我一个，所以我会跟很重要的朋友说，我一定要有两个礼物。嗯。但是我某一任的男朋友就一如既往的，我跟他说过很多次，这个事情对我很重要。
。哇，嗯、很坚持自己啊。是的。因为你是明确的一个需求对对对，而且又不难满足，还是满足，我觉得。是这两个东西并不能混淆在一起啊，一个是给节日，还有一个是给自己的生日。而且说了很多次，而且他又在意，就是啊，很敷衍啊。哎，别说了，快录吧，就气了，都忘了。不要生气了，怎么还？几次生气来着？呃，应该是第二十八次。<笑>哎，那我就再顺势问一个问题，关于吵架以后谁先道歉这件事情。嗯，周的岛民觉得，在这件事情上面，有哪一方一定要先道歉之说吗？就我觉得，就是不用说道歉，就是说谁先开口去缓缓和这个气氛。嗯，而且吵架的时候都是不理性的。对，如果说谁能够主动马上说一个，呃，我错了或者对不起，其实吵得再厉害，只要不是原则性的问题，对方马上就会那个火。就降下来了。你只要火一降下来，才有可能接下来的一些谈话。所以，就是先道歉的人反而是赢了，因为他可能接下来就会有一次很理性的谈话，或者是增加一次彼此更加理解的机会。对，谁先道歉是个很小的问题，听上去，嗯，其实是个很大的问题。大家在热恋期是做得到的，但你十年以后呢，油盐酱醋，加上孩子、老人。那个时候，如果你说无论你错还是我错，都是我道歉，你会发现没有任何一个人是可以承受这个义务的。你说的太对了，很难做到。其实真正要长久的、要稳定的关系，一定是要平等且有边界感。平等，所以这是非常高风险的。很多女孩子也不要接受这样的许诺。对对。最好一开始大家就设好一个平等的边界，谁错谁就道歉。是，嗯，接下来就来看一看他们会发生什么呢？珍惜时刻要来了。怎么每个人的表情都这么有意思？我感觉老王和老马的话都挺多的。啊，哇哦，笑得好开心。我看他朋友圈，我还挺开心的。今天晚上发这条朋友圈，比较针对他。他跟他写的朋友圈文案是一样的。我、哦、天哪，对。哎，他表情一下就变了，好像他们三个人的故事啊。恋爱测试获得天花板级别，两位男女嘉宾来指定明天八个人的约会配对。天哪，丘比特，对我好一点哦。首先，我觉得很明显的是。你想要和约吧？加油，<笑>脸都绿了。我觉得这个可以这么定。互相伤害了，你这是。哎呀，会玩啊，真的是。我感觉也可能是你。因为我们两个都是天花板。哇，怎么好近啊？哦，这不是你想选的。如果从我感觉来说，我可能会选。好吧，什么意思？啥？你说咱俩，如果要是当时咱俩会不会翻过去？那<笑>咱俩我们从后面爬上来的。一次啊？你看，你干嘛不接电话呀、啊？对，在他他在打球嘛。六次、啊。你看大叔在旁边。大叔那个什么？六次。我看你吃饭去了。正片没看够，每周四晚十九点真人秀加更，周五晚十九点陪你看半数。我可以跟你会员专享更多精彩内容。OK 呀。所以今天的安排是什么？天花板是什么？谁定的？上微博参与半熟恋人话题讨论，分享你的爱情观点。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持。感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。内容合作平台：新浪新闻、网易新闻、扎克新闻。Both uncomplicated, 'cause all the things we wanna do are so much better when we're naked. Ooh, keep it all. 
，VIP 用户周二、周三十九点更新，会员抢先看一周 ，SVIP 用户可额外抢先七小时观看，正片免费一周后回锁会员专享。周四真人秀加更，周五陪你看半熟，甜蜜不间断。